അവരെല്ലാം നല്ല സപ്പോർട്ട് നല്ല പരിഗണന നല്ല സ്നേഹം അത് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ വൈവിധ്യമായ ഈ ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ആ വൈവിധ്യം പറയുമ്പോഴും ചില ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുകളിൽ ദുഃഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറിയുന്നവർ അറിഞ്ഞു അറിയാത്തവർ അശ്രദ്ധയിലാണോ എന്നെനിക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നുണ്ട് കാരണം ജാമിയ മില്ലയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ അയൽവാസിയായ ഒരു ഒരു കുട്ടി അദ്ദേഹം അവിടെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നലെ എന്നോട് കതച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ റൂമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തുരുതുരാ മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവും ജീവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ജീവന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജീവന് വേണ്ടിയിട്ട് പോരാടുന്ന വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വൈവിധ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഇവിടെയുള്ള ജാമിയ മില്ലയിൽ പഠിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളും ജാമിയ മില്ലയിൽ പഠിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളും ജാമിയ മില്ലയിൽ പഠിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളും ജാമിയ മില്ലയിൽ പഠിക്കുന്ന മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട എല്ലാ കുട്ടികളും മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ രാജ്യത്തെ ഏതാണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഈ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് പറയുകയല്ലാതെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു ഭയം നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്വന്തം സ്വന്തം ഓരോരുത്തർക്കുള്ള ഭയമല്ല കാരണം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഈ രാജ്യം നൽകിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നശിക്കാൻ പോവുകയാണോ എന്ന് ഇവിടെയുള്ള രാജ്യത്തെ ഓരോരുത്തരും പേടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണിത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മഹാരാജ്യത്ത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മനുഷ്യനോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു ചരിത്രമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ മനുഷ്യോൽപത്തി എപ്പോഴുണ്ടായോ അപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിന് ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഇവിടെ ഒരു മാനവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മനുഷ്യ ഐക്യത്തിൻ്റെ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ചരിത്രം ഇന്ത്യക്ക് പറയാനുണ്ട് എണ്ണൂറ് കൊല്ലം ഇന്ത്യ രാജ്യം ഇവിടെയുള്ള പിന്നെ മുസ്ലിമിങ്ങൾ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഇന്ത്യ രാജ്യം മുസ്ലിമിങ്ങൾ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഹിന്ദുക്കളായ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഈ രാജാക്കന്മാർ മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സമരം ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അവർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതാണ് ഇന്ത്യ അതാണ് ഇന്ത്യ ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ സൈന്യാധിപൻ പൂർണ്ണയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരനാണ് എങ്കിൽ സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യാധിപൻ സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യാധിപൻ കുഞ്ഞാലി മരക്കാറെന്ന മുസ്ലിമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളും അമുസ്ലിമീങ്ങളും വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾപ്പെട്ടവരുമെല്ലാം നല്ല തോളോട് തോളൊരുമിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ സ്മരണകളാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അവരുണ്ടാക്കി വെച്ച പൈതൃകമാണ് നമുക്കൊക്കെ ഉപകാരമാകുന്നത് ഇത് നഷ്ടമാവുകയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു ഒരു ദുഃഖകരമായ പ്രയാസകരമായ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുകയും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാവരും വളരെ പ്രതിഷേധത്തോടുകൂടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ചില ആളുകൾ പേടിയോടുകൂടെ പ്രയാസത്തോടുകൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വല്ലാത്ത പ്രയാസകരമായ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ പൈതൃകത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മനസ്സാൽ ജനാധിപത്യ നിയമങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതെൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമായി രേഖ